3 dimineața și asta este cel mai scurt drum spre Gibraltar din Londra. Salut, eu sunt Ariel și de fiecare dată când călătoresc, simt că ajung într-un univers paralel, într-o cultură pe care nici măcar nu mi-o puteam imagina. Așa că am decis să-mi filmez explorările urbane de acum înainte și prima oprire are loc în Gibraltar. Despre Gibraltar am aflat de pe YouTube care are singurele maimuțe sălbatice din Europa. Și atunci mi-am spus instant că trebuie să le văd cu ochii mei. Bun, și șapte ore mai târziu, uite mă în Gibraltar. Am ieșit din aeroport și habar n-am în ce direcție să o apuc. Primul gând este că e cald. Vin din Londra unde mi-a înghețat curul în dimineața asta și aici e cald. Probabil unul dintre cele mai interesante lucruri despre Gibraltar este însuși aeroportul său. Acolo e pistă de avion, taie perpendicular strada principală a țării. Țara care, fie vorba între noi, este formată doar dintr-un orășel care are mai degrabă o formă de sătuc cu o singură stradă principală. Traficul aici se oprește. Aia e pista de avion în spatele meu și continuă până acolo. Merg de 10 minute pe străzi pe aici, îmi caut drumul Google Maps, nu prea funcționează bine. Primul sentiment este că sunt în Spania, tot arată și se simte ca în Spania. Aerul e de Spania. Doar că... Se circulă pe dreapta și sunt urme de Mare Britanie pe aici, peste tot. Sunt 20 de grade afară. 20 de grade. Ieri eram într-un loc în care erau 2 grade Celsius. Știam că pentru a vedea mai muțele, trebuia să ajung în vârf muntelui Tarit. Iar până acolo se poate merge cu telecabina. Și fix când să-mi cumpăr biletul de telecabină, am dat de un grup mare de români, cu care am decis spontan să închidem o dubă cu un ghid personal. Ce bine a fost că l-am găsit. <laughs> Thanks for this ride, it's amazing. <laughs> okay guys, welcome to Gibraltar. First time here. So here in Gibraltar we are a population of 32.000 people and that is without counting the monkeys, okay? The maimuta. Așa că dacă ar fi să fac o recomandare, recomand șoferul cu dubă proprie în detrimentul telecabinei. Prețul e tot pe acolo. Silvanos <laughs> Macacos That's a Latin name for them. They were brought in first by a British soldier from Africa, from Algeria to be precise. And during the war, so Winston Churchill, Prime Minister of England, he found out that the population of monkeys was decreasing, so he actually urged to bring some more. They were brought in for fun and games for the soldiers. Don't ask me what fun and games they were, because I don't know. But they stayed here ever since. And it's the same which says whenever the monkeys go, so will the British. That's why we try to keep them here, yeah? But remember guys, monkeys do unfortunately sometimes bite, yeah? So try not to make sudden movements with your arms. Situația e în felul următor. Am fost la mai multe și așa. Apoi am ajuns la o pizza și apoi mi-a zis că ei pleacă mai departe în Cadiz, care e un oraș spaniol la vreo oră și jumătate de aici. Ca o două mașini și ca un loc în mașină. În Cadiz, chiar acolo am un prieten, un spaniol, care a locuit prin România un an și jumătate, Gonzales. Și l-am sunat și i-am zis că vin să-l vizitez, să stau la el în seara asta. Acum trebuie să-mi fac bagajul repede și să fug să mă întâlnesc cu ei cu mașinile. E incredibil să călătorești să găsești oameni și să acționezi așa spontan. Băi, vă mulțumesc că m-ați luat cu voi, era să-mi nu? Trebuie să zic asta pe cameră. Vă mulțumesc tuturor! Granița, granița spre Spania, se trece ca prin brânză. Nu te întreabă nimeni nimic, nici măcar nu se uită la tine. Deci am trecut granița din Gibraltar în Spania cu minim de efort, nu ne-a controlat nimeni la nimic, abia dacă a aruncat un ochi peste pașaport și sentimentul este... chiar se simte Spania, sunt palmieri, toată infrastructura e altfel. E tare! Gibraltarul e undeva în spate acolo. Și uite așa am ajuns în Spania, în două orașe de care nu auzisem niciodată. M-au adus oamenii ăștia într-un sat, într-un orășel turistic din Spania, care e pe partea cealaltă a Gibraltarului, se numește Tarifa. 
turistic. Primul, tarifa, în care bătea un vânt incredibil de tare și niște băieți stăteau pe mare și aproape că își luau zborul. Și apoi am ajuns în Cadiz, unde îl știam pe Adrian, un spaniol care a locuit o vreme în București. Yo, that's so cool. People. I found those people. They are Romanians also. Yeah. <laughs> Bucharest bike polo. Ai grupul de români și prietenul meu Gonzales sunt verde acolo. Nou români combinați cu un spaniol de al locului care iubește România și care i-a întâmpinat cu cel mai cea mai frumoasă urare în română. Pot să mă duc să mă culc acum. A doua zi ne-am plimbat puțin prin Cadiz, am ridicat drona. Cadizul este un fel de peninsulă, un oraș absolut superb. Aproape că l-aș recomanda în detrimentul Gibraltarului, dacă ar avea mai multe ale alea sălbatice. Okay. <laughs> we let's talk to the camera. The people is nice. There are many small places to to eat, very traditional places. Walking on the street, get get getting lost, seeing the buildings. Yes, it's just amazing. It's it feels like a huge labyrinth. Yeah, it could be like because there are so many narrow narrow streets, and you're not gonna get lost because if you walk to one side, you're gonna arrive to the sea because we are surrounded by sea. So you, if you get lost, you're gonna end at the sea. So you know that you have to go back. Come on, sing for the camera. You have to. I have to get. You. I'm not gonna sing for the camera. Then <laughs> you're good. Yeah, my be. Now we are gonna go here, this is the whole town. Then we are gonna walk here to the cathedral. And then we are gonna go here, that is the market. Asta e căutarea mașinii cu care mă duc înapoi în Gibraltar. Așa este? Da. Cu Chiu Cuvai am reușit apoi să găsesc un blablacar, să ajung din Spania înapoi în Gibraltar, să trec granița din nou pe jos fără să mă întrebe nimic și să văd din nou marele munte în fața mea. 24 de ore atât am fost plecat din Gibraltar. M-a lăsat doamna asta cu blablacarul chiar la ea în oraș, la doi pași de graniță, acum merg pe jos. După 24 de ore petrecute în Spania, atunci când m-am întors în Gibraltar, am simțit o mare diferență de temperatură. Și nu în grade Celsius, ci pur și simplu la oameni, în atitudine, în chef. Aș zice că oamenii care locuiesc în Gibraltar sunt mai britanici, pur și simplu mai reci decât spaniolii. Probabil că cea mai mare lecție pe care am luat-o după expediția asta în Gibraltar este că, deși pare că totul este așa cum este, totul stă de fapt într-un mare echilibru. Gibraltarul are propriul sistem politic, astfel că ia majoritatea deciziilor locale. Dar când vine vorba de probleme internaționale sau externe, guvernul de la Londra este responsabil pentru ceea ce se întâmplă cu Gibraltarul. Ceea ce e ciudat. Gibraltarul pare totodată a fi și un mic paradis în care lumea se retrage pentru liniște. Pe stres toată lumea se saltă cu toată lumea. Efectiv am avut sentimentul ăsta de sat. Can you give me a personal uh, insight? How do you find life here? Life is nice. I mean, everything is getting is becoming more expensive, yeah, but uh, very safe, especially to raise children, yeah. And uh, that's due to the border, the frontier that we have here. Linia falsă numită granița dintre Gibraltar și Spania are o putere incredibilă în organizarea acelui spațiu, dar și în capul celor ce locuiesc în cele două spații. E ca, e ca, e ca o ceartă despre care nimeni nu vorbește, are loc adânc în sufletul fiecărui cetățean de pe o parte sau alta a graniței. Există comunități foarte concentrate de indieni, arabi, evrei, spanioli, englezi, tot felul de alte comunități care pur și simplu conviețuiesc acolo una cu alta și nu interferează. Gibraltarul este ca o mică elveție. E liniște și pace. Se trăiește din turism, online gambling și te mirce. Mult turism care a explodat recent și pare că o să explodeze de acum înainte. Dacă m-ai întrebat de ce merită vizita Gibraltarul, ți-a spune că pur și simplu e atât de ciudat încât trebuie să vezi cu ochii tăi. 
și desigur, mai multele, trebuie să vezi mai multele. Pentru o vreme am trăit cu sentimentul că nu mi-am îndeplinit misiunea de a explora Gibraltarul, pentru că din trei zile, una mi-am petrecut-o în afara Gibraltarului. Dar cred că fix asta este chintesența unei explorări. Să te duci cu capul înainte, fără să știi exact ce urmează să explorezi și totuși să reușești să explorezi mai mult decât ți-ai propus. Aici, atunci dăm cu un share, cu un subscribe, cu o inimioară, cu ceva. Dacă nu ți-a plăcut, atunci zi măcar de ce nu ți-a plăcut. Să știu cum fac și mai bine data viitoare. În rest, salutări din Barcelona, Barceloneta, un balcon în Barceloneta.